بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چیپٹر نمبر ایٹین نیوکلیئر فزکس کے نیومیریکل سالف کیے جاتے ہیں کویسچن نمبر ون ہاؤ مینی نیوٹرانز آر کنٹین ان اے گولڈ نیوکلیئرس کویسچن ون اے یو گولڈ ون نائنٹی سیون یہ اٹامک ماس ہے اور سیونٹی نائن یہ اٹامک نمبر ہے ڈیٹا اٹامک ماس اٹامک ماس اے سے ڈی نوٹ ہوتا ہے یہ ہے ون نائنٹی سیون سیونٹی نائن اٹامک نمبر نی نمبر آف پروٹان اٹامک نمبر زیڈ سیونٹی نائن ٹو فائنڈ نمبر آف نیوٹرانس نیوٹرانس این فارمولا اٹامک ماس اے از ایکول ٹو نمبر آف پروٹانس اٹامک نمبر پلس نمبر آف نیوٹرانس این سلوشن این فائنڈ کرنا ہے این از ایکول ٹو اے مائنس زیڈ ون نائنٹی سیون مائنس سیونٹی نائن ون ایٹی نمبر آف نیوٹرانس از ایکول ٹو ون ایٹی کویسچن ٹو ریڈون آر این ایٹی سکس ٹو ٹوینٹی ڈیکے وایا ایلفا ڈیکے آئیڈنٹیفائی دا ڈاٹر نیوکلائیڈ جب ریڈون میں سے ایک ایلفا پارٹیکل ایمیٹ ہوگا تو وہ کون سے ایجیمنٹ میں کنورٹ ہوگا سلوشن ایلفا ڈیکے از گیون بائی دا ریلیشن ڈیکے 
generally it is written as x a z koi bhi element x atomic mass a atomic number z jab usme se ek alpha particle decay hoga तो ए में से क्योंकि अल्फा पार्टिकल में दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं इसलिए नया एलिमेंट जो बनेगा उसका एटॉमिक मास ए माइनस फोर यानी इसमें से फोर दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन कम हो जाएंगे और प्रोटॉन में से दो माइनस हो जाएंगे जेड में से इस अल्फा को हम लोग हीलियम भी हीलियम का न्यूक्लियस भी कहते हैं और साथ हमें एनर्जी मिलेगी अब हमारे पास है रेडॉन रेडॉन आर एन टू ट्वेंटी एंड एटी सिक्स y टू ट्वेंटी में से फोर माइनस होंगे टू ट्वेंटी माइनस फोर एंड एटी सिक्स माइनस टू प्लस एल्फा और अब ये जो नया एलिमेंट बनता है ये हमारे पास लेड बनेगा पी बी फिर टेबल में हम देख लेंगे टू ट्वेंटी में से फोर जाते हैं तो ये आ जाएगा टू सिक्सटीन एटी सिक्स माइनस टू एटी फोर प्लस एल्फा प्लस जब रेडॉन में से एक एल्फा पार्टिकल इमिट होगा तो वो लेड में कन्वर्ट हो जाएगा वैन रेडोन टू ट्वेंटी अंडर गोज एल्फा डीके एट कन्वर्ट इंटू लेड टू सिक्सटीन क्वेश्चन थ्री राइट द न्यूक्लियर इक्वेशन फॉर बीटा टी के पी बी टू टेन एटी टू एंड थोरियम टी एच टू थर्टी फोर एंड solution the beta decay relation is x 
z a is equal to a z y a z plus 1 plus beta negative plus energy. Beta decay में क्या होगा? ये हमारे पास एक element है, कोई भी element है, जिसका atomic mass A है और atomic number Z है. ये beta emission करता है. Beta emission से न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटॉन में यानी ये जो बीटा है ये इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस में से इमिट होगा और इसे कौन इमिट करता है इसे न्यूट्रॉन इमिट करता है न्यूट्रॉन बीटा पार्टिकल इमिट करेगा और खुद वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा इसलिए यहां पे एटॉमिक मास में फर्क नहीं आएगा क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया एक न्यूट्रॉन की कमी होगी एक प्रोटॉन बढ़ेगा इसलिए प्रोटॉन में देखें यहां पे z+1 यानी एक प्रोटॉन जो है वो बढ़ जाता है अब हम इसको लिखते हैं यहां पे हमारे पास अब p b है 2 10 and 82 y 2 10 82 plus 1 plus beta plus energy p b 82 2 10 अब y क्योंकि यहां पे हमारे पास 210 है और 82 plus 1 83 ये बिस्मिथ है अगर हम प्रीरियोडिक टेबल में देखें तो ये बिस्मिथ 83 एंड 2 10 Lead two ten is converted into bismuth. Two ten by beta decay ab thorium ke liye hum relation likhte hain thorium 234 and 90 beta relation X A Z Y A Z plus one plus B beta and energy thorium two thirty four ninety Y 234 90 plus 1 plus plus q thorium 92 
अब हमारे पास y234 टू थर्टी फोर एंड नाइन्टी वन ये नाइन्टी वन है तो ये हमारे पास पीरियाडिक टेबल में प्रोटेक्टेनियम है तो पी ए सिम्बल इसका पी ए है टू थर्टी फोर एंड नाइन्टी वन प्लस बीटा थोरियम थोरियम टू थर्टी फोर is converted into protactinium 234 by beta decay क्वेश्चन फोर आयोडीन वन थर्टी वन इज एन इम्पोर्टेंट रेडियो आइसोटोप फॉर मेडिकल डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट प्रोसीजर द हाफ लाइफ ऑफ आयोडीन वन थर्टी वन इज एट पॉइंट जीरो टू डेज आउट ऑफ हंड्रेड ग्राम्स ऑफ द सैम्पल हाउ मच विल बी लेफ्ट आफ्टर ट्वेंटी फोर डेज हमें क्वांटिटी अमाउंट ऑफ आयोडीन जो है वो फाइन करनी है 24 डेज के बाद क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है ये मुसलसिल जो है डिके होगा तो टोटल अमाउंट ऑफ आयोडीन जो है वो 100 ग्राम्स हैं टोटल क्वेश्चन फोर टोटल quantity of iodine 131 n 100 gram half life of life of iodine t or 1 by 2 ye half life ko show karte hain 8.02 days टोटल एलेप्स टाइम टोटल एलेप्स डेल्टा टी ट्वेंटी फोर डेज ट्वेंटी फोर डेज में हंड्रेड ग्राम आयोडीन कितनी रह जाती है अगर हाफ लाइफ ऑफ आयोडीन जो है वो एट पॉइंट ज़ीरो टू डेज क्वान्टिटी लेफ्ट क्वान्टिटी लेफ्ट फार्मूलास यहाँ दो फार्मूले यूज होते हैं एक है n इज इक्ल टू डेल्टा t डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ 
second formula is n is equal to 1 by 2 power n or n naught equation number 2 solution how many half lives are there in 24 days if half life of iodine is 8.02 days so first y equation n is equal to delta t by t 1 by 2 24 divided by 8.02 24 divided by 8.02 2.99 is how 3 approximately claim up total amount left after 24 days ye formula use hoga n is equal to 1 by 2 n n not n is equal to 1 by 2 n is 3 n not is 100 1 power 3 1, 2 power 3 8, multiply 100. 100 divided by 8, 12.5 gram iodine is left after 24 days. Question 5. Phosphorus 32 is used in plant sciences for tracking a plant under uptake of fertilizer from the roots to the leaves. Half of life of the phosphorus P32 is 15 days. Half life of Yabham phosphorus liquid. Phosphorus, 15 days, out of 800 micrograms, total quantity of phosphorus Eight hundred micrograms. How much will be left after one month? Uh, yani, yani after thirty days. Ek mahine mein tis din. How much quantity quantity is left after one month? Yehi formula use honge jo question number 4 mein humne use ki. Yahan pe ab humne find karna hai total elapsed time 30 days, half life is 15, n is equal to 2. Is equation mein put karenge n is equal to 1 by 2 power 2 and 800 microgram 1 by 2 power 4 multiply 800 4 ones are 4 4 to the 200 microgram phosphorus is left after 30 days
out of 800 microgram question 6 carbon 12 to carbon 14 ratio in an animal fossil is found to be one fourth of the ratio in the bone of the living animal the half life of carbon 14 is 5 7 3 0 years how old is the fossil in sani body mein carbon 14 ek khas ratio ke sath maujood hoti jab insaan ya koi bhi janwar mar jata hai to carbon 14 jo hai wo mazid banna khatam ho jati hai carbon 14 hame pata hai ki ye radioactive hai ye aista aista tikke hoti rehti iski half life jo hai wo 5730 years अब एक फॉसिल जो है वो मिला है जिसमें इस वक्त जो कार्बन 14 है वो 1 by 4 of the original जो डेड टाइम पे कार्बन 14 होती है उससे अब 1 by 4 रह गई है चौथा हिस्सा तो ये जो फॉसिल है ये कितना पुराना है इसको हम फाइंड करते हैं तो यहां पे जो हमें गिवन है कि क्वांटिटी क्वांटिटी लेफ्ट ऑफ कार्बन 14 एन इज इक्वल टू 1 बाय 4 ऑफ द ओरिजिनल Half life, half life of carbon fourteen T one by two. ये half life का symbol है. ये है five seven Three zero years. Kya find karna hai? Total elapsed. And if you get total time, how much time is passed? Total elapsed time. delta t ye total isme solution original original sample remains remaining after any given interval हमारे पास ये equation है जिसे हम find करते हैं कि एक मुद्दत बाद कितनी quantity जो है वो रह गई है तो n is equal to 1 by 2 power n n naught ye yeah. a condition hame given hai ke is waqt jo fossil mila hai usme amount of carbon jo hai wo 1 by 4 of the original इस 1 by 4 को हम लिख सकते हैं 1 by 2 power 2 and n naught इसको equation number 2 करते हैं अब हम compare करते हैं equation 1 and 2 को compare 1 and 2 n and 2 it means n is equal to 2 
टू हाफ लाइफ हैव पास्ट वेन दिस एनिमल वॉज डाइट नो वी हैव एनदर इक्वेशन एन इज इक्वल टू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ we find this total elapsed and ye value is taraf aayegi to multiply ho jayegi t 1 by 2 ya isko is tarah likh le delta t is equal to n multiply t 1 by 2 putting the values n is equal to 2 half life is 5 7 3 जीरो इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं टू मल्टीप्लाई फाइव फाइव सेवन थ्री जीरो वन वन फोर सिक्स जीरो एयर have passed when this animal is died ye hamare questions the agle chap agle video mein hum ek naya chapter jo hai wo start karenge aap log is chapter aap is videos ko like kare subscribe kare aur bell icon press kare ताकि मैं आपके लिए और नए नए वीडियोस जो हैं वो बना सकूं और आप जो है उससे फ़ायदा ले सकें